പിൻവിളക്ക് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പിൻവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണ് പിൻവിളക്ക് പാർവതി ദേവിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി പിൻവിളക്ക് തെളിയിച്ചാൽ ദാമ്പത്യ സൗഖ്യവും കുടുംബാശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ വിവാഹം നടക്കാൻ പിൻവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് ദേവന്മാരുടെ ദേവനായ ശിവഭഗവാൻ സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങളില്ല ഏത് ദുർഘടമായ ദശാസന്ധിയായി മറികടക്കാൻ ശിവഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും മനഃശുദ്ധിയോടെ ഓം നമ ശിവായ എന്ന മന്ത്രം ഒരുവിടുമ്പോൾ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഭഗവാന്റെ ഒരു ദിവ്യമായ ചൈതന്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും ശിവഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ധാര ഭഗവാന്റെ ശിരസിന് മുകളിൽ തൂക്കിയ പ്രത്യേക പാത്രത്തിൽ സുഷിരമുണ്ടാക്കി മൂന്ന് ദർഭ കൂട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ചരടിലൂടെ ശിവഭഗവാന്റെ ശിരസിലേക്ക് ധാര ഇറ്റ് വീഴുന്നു നല്ല ശുദ്ധജലമാണ് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നത് ഭഗവാന് ധാര നടത്തുന്നത് സകല രോഗപരിഹാരങ്ങൾക്കും ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ധാര കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ വഴിപാടാണ് ധാര ധാര കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം പായസം എന്നിവ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് പായസം ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ ശിരസിലേക്കാണ് ഗംഗ ആദ്യം ഒഴുകി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ധാരാജലം ഗംഗാതീർത്ഥമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അഗ്നി കൊണ്ട് ചൂടുപിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ശിരസ് ശിരസിനെ തണുപ്പിക്കാനാണ് ധാര നടത്തുന്നത് ധാര നടക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദർശനം നടത്തിയാൽ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമ്പത്തും ഉണ്ടാകും സകല ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോക്ഷമാണ് ധാര നടത്തുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ഷീരധാര ഇളനീർ ധാര തുടങ്ങി അഭിഷേകങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പാലഭിഷേകവും ഇളനീരഭിഷേകവും നടത്തിയാൽ നടത്തുന്നത് വെറും വയറ്റിൽ സേവിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് ഉദര രോഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് പാലഭിഷേകം സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും ഇളനീരഭിഷേകം മനോസുഖത്തിനും നെയ്യഭിഷേകം ഉദര രോഗത്തിനും ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിഭ്രമം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഉത്തമമാണ് പനിനീരഭിഷേകം മനോസൗഖ്യത്തിനും ഭസ്മാഭിഷേകം ശരീരസുഖത്തിനും എണ്ണ അഭിഷേകം പാപനാശത്തിനും വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് ഏഴര ശനി കണ്ടക ശനി ഈ ദശാസന്ധികളിൽ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് നീല ശംഖ പുഷ്പാർച്ചന ഭഗവാനെ നടത്തുന്നത് ഈ ദശാസന്ധിയിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം എടുക്കുന്നത് ദാമ്പത്യ ഐക്യത്തിനും കുടുംബ സന്തോഷത്തിനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്